తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ అరవై మూడు అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఇప్పటివరకు కూడా మనం అరవై రెండు అరవై మూడు డైలీ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మరియు బ్యాచ్ నెంబర్ వన్కి సంబంధించి కూడా డైలీ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రతి డైలీ టెస్ట్ని కూడా వీడియో రూపంలో అప్లోడ్ చేసి మనం యూట్యూబ్లో మీ అందరి కోసం ఇవ్వడం జరిగింది వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన ఒకే ఒక లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఆ ప్లేలిస్ట్ సంబంధించిన లింక్ మీరు ఓపెన్ చేసి ఆ వీడియోస్ కావాలంటే చూడవచ్చు ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తూ ప్రతి పరీక్షలో కూడా ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్స్ నుంచి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయినట్టయితే ప్రతిరోజు కూడా మీరు పరీక్ష రాసినట్టయితే మీ యొక్క ర్యాంక్ని అదే రోజు సాయంత్రం తెలుసుకోవడం వల్ల మీ యొక్క స్థాయిని మీరు గుర్తించి ప్రేరణ పొంది ఇంకా బాగా చదవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధానాలు రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేవు మీ అందరి కోసం బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీ అనేది నూతనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీ అనేది డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ వన్తో మొదలవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనించినట్టయితే సైకాలజీలోని మూర్తి మొత్తంలోని అంశాల నుంచి మరియు జాగ్రఫీకి సంబంధించి అంశాల నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు యాభైకి యాభై మార్కులకు గాను సుమారుగా పదకొండు మంది విద్యార్థులకు మరియు యాభైకి నలభై పైన సుమారుగా నూట అరవై రెండు మంది విద్యార్థులు రావడం జరిగింది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రం ఒకసారి గమనిద్దాం మూర్తిమత్వం అనున్నది ఎటువంటి భావన మూర్తిమత్వం అనున్నది ఒక సంపూర్ణ సంయుక్త భావన ఒక వ్యక్తిలోని సమగ్ర లక్షణాంశాల నిర్మితిని మూర్తిమత్వం అంటారు సమగ్రం కాబట్టి ఇది విస్తృతమైన భావన ఇది కొన్ని అంశాల కలియకతో రాదు అన్ని అంశాల కలియకతో కలిగే భావన రెండో ప్రశ్న రోషాక్ శిరామరికల పరీక్షనందు గల కార్డుల సంఖ్య రోషాక్ శిరామరికల పరీక్షలో మొత్తం మనకు పది కార్డులు అనేది కనబడతాయి ఈ పరీక్షను స్విట్జర్లాండ్కి చెందిన హెర్మా క్రోషాక్ రూపొందించగా బెక్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాడు ఏ కార్డును ఏ విధంగా అయినా చూడవచ్చు దీనికి నిర్దేశిత సమయము లేదు శిక్షణ పొందిన వారు మాత్రమే ఈ పరీక్షను నిర్వహించడానికి అర్హులు ఇందులో పది కార్డులు ఉంటాయి ఆ పది కార్డులలో ఐదు కార్డులు నలుపు ప్లస్ తలుపు మూడు రెండు కార్డులు నలుపు ప్లస్ ఎరుపు మూడు కార్డులు పంచవర్ణాలతో కూడి ఉంటుంది ముప్పయ్యో ప్రశ్న థిమాటిక్ అప్పర్ సెషన్ పరీక్షనందు ఒక వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వంను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించు కార్డుల సంఖ్య థిమాటిక్ అప్పర్ సెక్షన్ టెస్ట్లో మొత్తం కార్డులు థర్టీ ఉంటాయి ఒకటి ఖాళీ కార్డు ఉంటాయి అంటే మొత్తం కార్డులు ముప్పై ఒకటి ఉంటాయి ఇందులో ఒక వ్యక్తిని పురుషులకు ఉపయోగించే కార్డులు పది స్త్రీలకు ఉపయోగించే కార్డులు పది పురుషులు మరియు స్త్రీలకు కలిపి ఉపయోగించే కార్డులు పది ఖాళీ కార్డు ఒకటి ఉంటుంది ఇందులో ఒక వ్యక్తి అది స్త్రీ అయినా కావచ్చు పురుషు అయినా కావచ్చు ఆ వ్యక్తి యొక్క మూర్తి మొత్తం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించు కార్డుల సంఖ్య ఇరవై ప్లస్ ఒకటి నాలుగో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో మూర్తిమత్వ మాపనికి చెందని పరీక్ష డిఏటి అంటే డిఫరెన్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది మూర్తిమత్వానికి సంబంధించి చందని పరీక్ష ఈ యొక్క డిఫరెన్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఆ వ్యక్తి యొక్క సహజ సామర్థ్యాలు అనేది తెలుసుకోవచ్చు డిఫరెన్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది బహుళ సహజ సామర్థ్య పరీక్షలు సంబంధించి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈ పరీక్షను బిన్నెట్ సీషోర్ వెన్ మెన్ అనేవారు రూపొందించారు ఇందులో మొత్తం ఎనిమిది సామర్థ్యాలు ఉంటాయి టిఏటి అనేది టీచర్స్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఎంఎంపిఐ అనేది మిన్నే సౌటా మల్టీఫేసిక్ పర్సనాలిటీ ఇన్వెంటరీ మరియు సిఏటి అన్నది సిఏటి అంటే చిల్డ్రన్స్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ టిఏటి అంటే ట్యాట్ని రూపొందించినది ముర్రే మోర్గాను రూపొందించారు ట్యాట్లో ఉండే కార్డుల సంఖ్య థర్టీ ప్లస్ వన్ సిఏటి అన్నది ఎస్ బెల్లాక్ మరియు ఎల్ బెల్లాక్ రూపొందించారు ఈ యొక్క క్యాట్లో కూడా పది కార్డులు ఉంటాయి ఈ కార్డులన్నీ పక్షులు కార్టూన్స్ జంతువులు మొక్కలు వంటి చిత్రాలతో ఉంటాయి ఇందులో పిల్లల చిత్రాలను చూసి కథానాయకుడు కథలోని అంశం కథ ముగింపు సంబంధించిన అంశాలను చెప్పవలసి ఉంటుంది ఐదో ప్రశ్న ఎరిక్సన్కు సంబంధించిన మూర్తి మొత్తం సిద్ధాంతం ఏది ఎరిక్సన్ ఎరిక్సన్కి సంబంధించిన మూర్తి మొత్త సిద్ధాంతం మనోసాంఘిక వికాస సిద్ధాంతం సిగ్మన్ ఫాయిడ్ మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించాడు ఇందులో సిగ్మన్ ఫాయిడ్ ఏం తెలియజేశారంటే 
అందరిలోనూ లైంగిక వాంచలు ఎంతో కొంత లైంగిక శక్తి కలిగి ఉంటాయని ఈ యొక్క లైంగిక శక్తిని లిబుడో రూపంలో ఉంటుందని చెప్పి ఈయన తెలియజేశాడు ఇది ప్రతి దశలోనూ ఏదో ఒక శరీరక కామోద్దిపన కేంద్రాన్ని రూపొందించే తద్వారా సంతృప్తి చెందుతుందని సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క భావన అయితే సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క మనోలైంగిక వికాస సిద్ధాంతంలో లిబిడోతో అంగీకరించని ఎరిక్సన్ అహాన్ని పేర్కొని వ్యక్తి దశలో ఈ అహం అన్ని దశలో సృజనాత్మకతతో ముందుకు సాగుతుందని పేర్కొన్నాడు ఇందులో ఈయన ఎనిమిది మనోసాంఘిక వికాస దశలను అందులో క్లిష్టమైన సాంఘిక దశలను పరిపక్వత మరియు అతని యొక్క మూర్తిమతను తెలియజేశాడు ఎర్క్సన్ ప్రకారం కింది అంశాలను పరిశీలించండి చొరవ చూపడం మరియు తప్పు చేశామన్న భావన వ్యక్తిలోని ఏ దశలో కనబడుతుంది చొరవ చూపడం మరియు తప్పు చేశామన్న భావన క్రీడా దశలో కనబడుతుంది పాత్ర గుర్తింపు పాత్ర సంగీత దశ ఏ దశలో కనబడుతుంది కౌమార దశలో పాత్ర గుర్తింపు మరియు పాత్ర సంగీత దశ అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి కనబడుతుంది ఎనిమిదో ప్రశ్న స్వయం ప్రతిపత్తి సందేహం అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఎక్కడ కనబడుతుంది స్వయం ప్రతిపత్తి సందేహం అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఉత్తర శైశవ దశలో కనబడుతుంది తొమ్మిదో ప్రశ్న శ్రమించడం న్యూన్యత భావన అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఏ దశలో కనబడుతుంది పాఠశాల దశలో శ్రమించడం న్యూన్యత భావన అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి కనబడుతుంది పదో ప్రశ్న పూర్వ శైశవం నందు చూపు క్లిష్ట పరిస్థితి ఏమిటి పూర్వ శైశవంలో నమ్మకం మరియు అపనమ్మకం అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితిని చూపిస్తాడు పదకొండో ప్రశ్న పూర్వ వయోజన దశనందు చూపు క్లిష్ట పరిస్థితి ఏమిటి పూర్వ వయోజన దశలో చూపు క్లిష్ట పరిస్థితి సన్నిహితం ఏకాంతం పన్నెండో ప్రశ్న మధ్య వయోజన దశనందు చూపు క్లిష్ట పరిస్థితి ఏమిటి మధ్య వయోజన దశలో ఉత్పాదకత స్తబ్దత అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితిని చూపిస్తారు పదమూడో ప్రశ్న పరిపక్వత దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఏమిటి సమర్థత నిరాశ అనే సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి పరిపక్వత దశలో చూపిస్తారు మరి ఒకసారి ఎనిమిది దశలు చెప్దాం పూర్వ శైశవంలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి నమ్మకం అపనమ్మకం ఉత్తర శైశవంలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి స్వయం ప్రతిపత్తి సందేహం క్రీడా దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి చొరవ చూపడం తప్పు చేశామన్న భావన పాఠశాల దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి శ్రమించడం న్యూనత భావన కౌమార దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి పాత్ర గుర్తింపు పాత్ర సంగీతత పూర్వ వయోజన దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి సన్నిహితం ఏకాంతం మధ్య వయోజన దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి ఉత్పాదకత స్తబ్దత పరిపక్వ దశలో చూపించు సాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి సమర్థత నిరాశ నిసృహ పద్నాలుగో ప్రశ్న ఎరిక్సన్ కౌమార దశ వయసు ఎంత ఎరిక్సన్ ప్రకారం కౌమార దశ వయసు పన్నెండు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్వ వయోజన దశ ముప్పై నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు మధ్య వయోజన దశ ముప్పై నుంచి అరవై సంవత్సరాలు పాఠశాల దశ ఆరు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు పదహైదో ప్రశ్న రోషాక్ సిరామార్కల పరీక్షలో డబ్ల్యూ ఎస్ డి స్మాల్ డి ని ఎందులో భాగం ఇది స్థానంలో భాగం ఇక్కడ రోషాక్ సిరామార్కల పరీక్ష రోషాక్ ఇంక్ బ్లాడ్ టెస్ట్ ద్వారా ఇందులో వచ్చి వ్యక్తి యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని నాలుగు విషయాల ద్వారా మూర్తిమత్వం గణిస్తారు ఇందులో స్థానం విషయం నిర్ణయకాలు మౌలిక అంశాలు ప్రధానమైనవి స్థానంలో చూసినట్టయితే ఇందులో ప్రయోజనికి అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది స్థానంలో ఇందులో ప్రయోజనుడు ఒక చిత్రాన్ని ఎలా చూశాడు అనే అంశం ఆధారంగా మూర్తిమత్వాన్ని అంచనా వేస్తాడు ఒక చిత్రాన్ని మొత్తంగా చూస్తే డబ్ల్యూ అని పెద్ద డబ్ల్యూ బిగ్ డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూగా సూచిస్తారు చిత్రంలోని ఖాళీ భాగాన్ని సూచిస్తే క్యాపిటల్ ఎస్తో సూచిస్తారు ఒకవేళ పెద్ద శరీర భాగాన్ని సూచిస్తే క్యాపిటల్ డిగా సూచిస్తారు లేదా చిన్న శరీర భాగాన్ని చూపిస్తే స్మాల్ డిగా సూచిస్తారు ఇక విషయంలోకి వస్తే ప్రయోజుడు ఒక అక్కడున్న అస్పష్టమైన ఉద్దీపంలో ఏమి చూశాడు అనే అంశానికి ఇందులో ప్రాధాన్యత కలదు 
ప్రయోజనుడు తన భావాన్ని చెప్పడానికి ఇది ఉపయోగకరం ఇక్కడ ప్రయోజనుడికి అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ప్రయోజను మానవ రూపం చూస్తే క్యాపిటల్ హెచ్ ప్రయోజనుడు శరీర భాగాన్ని చూస్తే క్యాపిటల్ హెచ్ మరియు స్మాల్ డి ఏదైనా జంతువును చూస్తే క్యాపిటల్ ఏ ఏదైనా జంతు భాగాన్ని చూస్తే క్యాపిటల్ ఏ మరియు స్మాల్ డి ఉద్దీపనలు ప్రయోజనుడు సరియేర్లు పైరు పంటలు ప్రాణమున్న వస్తువుని చూస్తే క్యాపిటల్ ఎన్ ప్రాణరహిత నిర్జీవ అంశాలను చూస్తే ఓగా సూచిస్తారు పదహారో ప్రశ్న రోషాక్ పరీక్షణందు కేఎఫ్సిఎంను సూచించేది ఏమిటి కేఎఫ్సిఎం అన్నది నిర్ణయకాలకు సంబంధించినది ఇందులో ప్రయోజనం సాధారణంగా చిత్రంలో దేనిని ఆధారంగా చూస్తున్నాడో తెలియజేస్తుంది ఒకవేళ ప్రయోజనుడు నీడను చూసి సమాధానం చెబితే క్యాపిటల్ కేగా సూచిస్తారు అదే ఆకారాన్ని చూసి చెబితే క్యాపిటల్ ఎఫ్ రంగును చూసి చెప్తే సిగా సూచిస్తారు మరి కదలికను చూసి చెప్తే క్యాపిటల్ ఎంగా సూచిస్తారు పదిహేడవ ప్రశ్న రోసాక్ సిరా మరకల పరీక్షలో ప్రయోజుడు కార్డులోని మరకను చూసి అది సెలయేర్లుగా ఉంది అని చెప్పి తెలియజేశాడు అయినా ప్రయోక్త ఆ విషయంను ఈ అక్షరంతో సూచి గుర్తుంచుకుంటాడు ప్రయోజుడు ఇక్కడ సెలయేర్ను చూశాడు సెలియేరు అంటే ప్రకృతి ప్రకృతి కనపడితే క్యాపిటల్ ఎన్గా సూచిస్తారు పద్దెనిమిదో ప్రశ్న ఎరిక్ ఎరిక్సన్ ప్రకారం వ్యక్తి పూజ ఈ దశలో ఉంటుంది ఎరిక్ ఎరిక్సన్ ప్రకారం వ్యక్తి పూజ అన్నది పూర్వ వయోజన దశలో ఉంటుంది పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో ఏడు సంవత్సరాల రాము మూర్తిమత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి ఏమిటి చిల్డ్రన్స్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది ఏడు సంవత్సరాల పిల్లవాని యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే పరీక్ష చిల్డ్రన్స్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది పిల్లల్లోని మూర్తిమత్వాన్ని కనుకు ముఖ్యంగా ఆ మూడు నుంచి పది సంవత్సరాల వారికి ఉపయోగిస్తారు ఈ పరీక్షలను ఎస్ బెల్లాక్ మరియు ఎల్ బెల్లాక్లో రూపొందించారు ఇందులో మొత్తం పది కార్డులు ఉంటాయి కార్డులన్నీ పక్షులు కార్టూన్స్ జంతువులు మొక్కలు వంటి చిత్రాలతో ఉంటాయి ఇందులో పిల్లల చిత్రాలను చూసి కథానాయకుడు కథలోని అంశం కథ ముగింపు సంబంధించిన అంశాలను చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి మనకు జాగ్రఫీ మొదలవుతుంది ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భూ విస్తీర్ణం ఎంత ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరివేష్టిత జిల్లా కడప అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూ పరివేష్టిత జిల్లా ఇక్కడ మనకు చిత్తూరు అనేది తమిళనాడు మరియు కర్ణాటకతో లింక్ అయి ఉంటుంది నెల్లూరు అన్నది తమిళనాడుతో లింక్ అయి ఉంటుంది కర్నూల్ అనేది మనకు తెలంగాణ మరియు కర్ణాటకతో లింక్ అయి ఉంటుంది కేవలం భూ పరివేష్టిత జిల్లా కడప ఇరవై రెండో ప్రశ్న భారతదేశ జనాభాలో నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ శాతం నాలుగు పాయింట్ పది శాతం ఇరవై మూడో ప్రశ్న నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ జనాభా ఎంత నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ జనాభా నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల నూట మూడు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఛత్తీస్గఢ్లో ఉమ్మడి సరిహద్దు గల నవ్ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా తూర్పుగోదావరి అనేది ఛత్తీస్గఢ్తో ఉమ్మడి సరిహద్దు ఉంటుంది ఇరవై ఐదో ప్రశ్న నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ప్రసార సాధనం సప్తగిరి అన్నది నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రసార సాధనం ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడో ప్రశ్న నూతనంగా నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడిన కార్పొరేషన్లు ఏవి మొత్తంగా పదమూడు కార్పొరేషన్లు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పుడు ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ వీటి సంఖ్య మూడు పెరిగింది ఆ మూడు కూడా చిత్తూరు మచిలీపట్నం ఒంగోలు అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న కార్పొరేషన్లు పదహారు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర చిహ్నం పూర్ణ ఘట్టం అన్నది ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర చిహ్నం ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో ఆక్స్బౌ సరస్సు ఏది కొల్లేరు సరస్సు ప్రస్తుతం ఉన్న ఆక్స్బౌ సరస్సు ముప్పయో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో అల్ప వర్షపాత ప్రాంతంను గుర్తించుము అనంతపురంలో అల్ప వర్షపాతం వస్తుంది ముప్పై ఒకటి ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల అత్యధిక వర్షపాతం ఏర్పడిన ప్రాంతం ఏమిటి 
కోస్తా తీర ప్రాంతంలో నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల అత్యధిక వర్షపాతం ఏర్పడుతుంది ముప్పై రెండో ప్రశ్న రాయలసీమలో పుట్టిన నదులు ఏమిటి చిత్రావతి మరియు పాపగ్ని అన్నది రాయలసీమలో పుట్టిన నదులు ముప్పై మూడో ప్రశ్న దివిసీమకు తుపాను ఉప్పెన ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో దివిసీమకు తుపాను ఉప్పెన ఏర్పడింది ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న నదులలో కలిసే సెలయ్యలను ఏమంటారు నదులలో కలిసే సెలయ్యలను ఉపనదులు అని అంటారు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చెరువులలోని నీటి సక్రమ వినియోగానికి నియమించబడిన వ్యక్తి ఎవరు నీరటి అనే వ్యక్తి నీటిలోని సక్రమ నీటి వినియోగానికి నియమించబడిన వ్యక్తి ముప్పై ఆరో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో సరికానిది గుర్తించుము ప్రకాశం కుంభం చెరువు అనేది సరికాదు సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకసారి చూద్దాం ప్రకాశంలో కంభం చెరువు ఉంటుంది ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది అనంతపురంలో సింగనమల చెరువు అనంతపురంలో సలకం చెరువు ఉంటాయి ముప్పై ఏడో ప్రశ్న రాయితీ పొరలలోని గల నీటిని ఏమంటారు రాతి పొరలలో ఉన్న నీటిని జలస్థరం అని అంటారు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ప్రతి సంవత్సరం భూగర్భ జలం మట్టం ఎంత తగ్గుతుంది ప్రతి సంవత్సరం భూగర్భ జలం మట్టం ఒకటిన్నర మీటర్ నుంచి రెండు మీటర్లు తగ్గుతుంది ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక వ్యక్తి రోజుకు ఆరు వందల లీటర్లు పైబడి నీటిని వినియోగిస్తారు అయితే అతన్ని ఏమంటారు రోజుకు ఆరు వందల లీటర్ల కంటే పైబడి నీటిని వినియోగించిన వారిని నీటి శత్రువు అని అంటారు నలభయో ప్రశ్న భవన పాడులు నాటికలు బుర్ర కథలు వారి కథలు వంటి వాటిని కార్యక్రమాలు నిర్వహించే గ్రామ పెద్దని ఏమంటారు పిల్లాస్ అని అంటారు నలభై ఒకటో ప్రశ్న భవన పాడులో మత్స్యకారుల ప్రధాన పండుగ ఏమిటి గౌరీ పూర్ణిమ అన్నది భవన పాడులో మత్స్యకారుల యొక్క ప్రధాన పండుగ నలభై రెండో ప్రశ్న భవన పాడు సరిహద్దులో ప్రవహించే నది ఏమిటి భవనపాడు యొక్క సరిహద్దులో ప్రవహించే నది వంశధార నది నలభై మూడో ప్రశ్న ప్రకాశం బ్యారేజీ నిర్మించిన సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో ప్రకాశం బ్యారేజీని నిర్మించారు నలభై నాలుగో ప్రశ్న పెనమకూరు గ్రామంకు పశ్చిమ భాగంలో ఏమున్నది పెనమకూరు గ్రామంకు పశ్చిమ భాగంలో కృష్ణా నది ఉన్నది నలభై ఐదో ప్రశ్న నది నిక్షేపాలచే ఏర్పడిన నేలలు ఏమిటి ఒంట్రు నేలలు అన్నవి నదీ నిక్షేపాలచే ఏర్పడ్డాయి నలభై ఆరో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో వరి వంగడం కానిది జూమ్ అనేది వరి వంగడం కాదు టూ సెవెన్ వన్ సిక్స్ స్వర్ణ బీపీటీ అన్నది వరి వంగడాలు నలభై ఏడో ప్రశ్న కొండరెడ్లు వేసవిలో జరుపుకునే పండుగ వేసవిలో మామిడి పండుగను జరుపుకుంటారు సెప్టెంబర్లో గోంగూర పండుగను జరుపుకుంటారు పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు పచ్చ పండుగను జరుపుకుంటారు నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న వరరామపురంను ఏ జిల్లాలో విలీనం చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరరామపురంను విలీనం చేశారు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ లోక్సభ రాజ్యసభ స్థానాలు మొత్తంగా నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో లోక్సభ స్థానాలు ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలు పదకొండు యాభై ప్రశ్న ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఏమిటి రామచిలక ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి సమస్యలకు భయపడి పారిపోవడం కాదు ఎదురించి నిలవండి పోరాడండి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞడి ఎస్సి ఇప్పటివరకు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కాలంటే ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దా